ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಭವನ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ರೋಡ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಟೋನಮಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲಿಟರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೈ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಟರರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಲಿಟರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಪ್ರೊಮೋಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಶೋರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ರೂಪಾಯಿಂದ ಎರಡ್ ಲಕ್ಷದ ಎಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೈ ದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಭಾಷೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಡಿಸೈರಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇವರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನ ಅಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವಯೋಮಿತಿ ಬಂದು ನಲ್ವತ್ ವರ್ಷ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈರಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ರೂಟನೈಸ್ ಬೈ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಜಿಎಸ್ಜಿ ಕೆ ಫೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಒಳಗೆ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದಿಂದ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಯೋಮಿತಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಐ ಟಿ ಐನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಒನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಜಾಬ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಸ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಜಿ ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಐದೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೂ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಂ ಎಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಬರೀಬೇಕು ಲೆಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಬರೀಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಗಿವಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾಫೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಎನ್ವಲಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಬೀಂದ್ರ ಭವನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ರೋಡ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎನ್ವಲ್ ಅಪ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಭವನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ರೋಡ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾ